Sabadi Pinong, and thank you for those out there who's able to join us. And welcome to Lao Liberty's uh, Wednesday Night Youth Bible Study. We are exploring the Book of Acts, and thank you for your time with us uh, this evening. Uh, without, uh, before we go further, I want to uh, say some announcement there. On your screen, if you could see our screen here, um, it's our tithing via text. Um, you know, we are a small church, and we... Um, would love to partner with you both financially and spiritually. If God puts it in your heart to give to our ministry, uh, you could do so by texting the word GIVE, G-I-V-E, to that number on your screen and follow those instructions. And um, also, um, our youth account, um, uh, you could donate to that account if you um, feel led to. Just use your camera and scan that QR code, and it will take you directly to um, the account to give as God puts into your heart to give. And also, please um, pray for us and pray for our building that we are continually um, trying to get finished. Um, and it's a building that we believe that's going to bless this community, also bless our church and our ministry going forward. So pray for us in that regard. And uh, what we have here is um, our praise and worship band. It's called the Praising Donkeys. Um, God is going to use a bunch of individuals here that, that um, will sing their heart out just like any uh, Christian would. So without further ado, let's all rise. And Brother Alun and Brother Kenny is going to lead us into this praise and worship.
so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth to show together. Our Heavenly Father, we just thank you for this time we could come together. And Lord, we do praise you for being our wonderful, mighty God and Savior. And we thank you, Lord, for your, your many answered prayers in the past and for all those that you've pr promised to answer in the future. I just ask you, Lord, to, to be with Dr. Chance as he brings a message tonight. And I just pray that you'd fill him with your wisdom and your Holy Spirit. Uh, help us, Lord, to apply what we learn to our daily lives, that we might glorify and honor you. Lord, we ask these things in Jesus' name. Amen. Amen. All right, thank you, Brother Kenny, for that. And thank you for those out there and church for your time here with us. Um, before we start, I want to, again, go in a word of prayer to ask God to, to open our hearts and our minds to his message. Dear Father God, Father God, thank you so much, Father, for today allowing me, Father, an uh, insignificant being to praise you who is glorious in all aspects, Father God. Father God, give me that strength. Give me that much needed ability to overshadow my inabilities to glorify you. And that's the purpose of today's message is to glorify you in your son, Jesus Christ. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. All right, you know, back in the 1990s, um, there was a um, commercial, a Gatorade commercial that told kids to be like this person, okay? So let's play that video. So when I was a kid, I would buy the Gatorade and, and go to the basketball court and stick out my tongue like Michael Jordan. Michael Jordan. I want to be like Michael Jordan. That's what the commercial is asking us to be. Do you want to be like Michael Jordan? So, Pinong, you've been the commercial here is telling us to be like Michael Jordan. So the question here is, who do you want to be like? But as Christians, we should be like no other than Jesus Christ. Okay? And, you know, the goal is to be like Jesus Christ. In our life, our goal should be like Jesus Christ. And Paul, he writes this beautifully 
Um, I want to share this before we start. It's in Philippians chapters um, 3, verses um, 10 through 14. And I'm going to read in English, and uh, Brother uh, Sang Sui is going to read in Laos. So Paul, he's writing this to kind of start us into this study. This is what he wants to be like. And uh, uh, Paul, he wants to be and it, it reads um, Philippians chapters 3, verses 10 to 14. My goal, this is Paul, his goal is to know him, him is Jesus Christ, and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death, assuming that I will somehow reach the, resolution, the resurrection from amongst the dead. And here's verse 12. He's saying this, and it's important. Not that I have already reached this goal or am already perfect, but I make every effort to take a hold of it because I also have been taking, have been taking hold by, of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, important here, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. I pursue my goal of the, the prize promised by God heavenly called in Jesus Christ. Go ahead. Philippoi, bot thi sam, ko sip teng sip si gawa dang ni. Hau tong kan, ja dai hu chak พระองค์และหู้จักฤทธิอำนาจอันปรากฏในการที่พระองค์ทรงคืนพระสนและห่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมหับความตายเหมือนอย่างพระองค์เพื่อถ้าเป
being, and they began to argue with Stephen. But they were unable to stand up against his wisdom and the spirit by whom he was speaking. Then they secretly persuade some men to say, we heard him speaking blasphemous words against Moses and God. They stir up the people, the elders and the scribes, so they came, seized him, and took him to the Sanhedrins. They also present false witness who said, this man never stopped speaking against his holy, this holy place in the law. For we heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the custom that Moses handed down to us. And all were sitting in, and, and all who were sitting in the Sanhedrin looked intensely at him and saw that his face, this is Stephen's face, was like the face of an angel. Chapter 7. Are these things true? The high priest asked. And here's Stephen responding. Brothers and, uh, brothers and fathers, he replied, listen, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia and before he settled in Haran and said to him, leave your country and relatives and come to the land that I will show you. Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him moved to this land in which you are now living. He didn't give him an inheritance in it, not even a foot of ground, but he promised to give it to him as a possession and to his descendants after him, even though he was childless. God, in this way, uh, God spoke in this way. His descendants would would be strangers in a foreign country, and they will enslave and oppress them for 400 years. I will judge the nation that they will serve as slaves. God said, after this, they will come out and worship me in this place. And so he gave Abraham the covenant of circumcision. After this, he fathered Isaac and circumcised him on the eighth day. Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of the 12 patriarchs. The patriarchs became jealous of Joseph and sold him into slavery, but God was with him and rescued him out of all his troubles. He gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, who appointed him ruler over Egypt and over, the, and over his whole household. Now a famine and great suffering came over all of Egypt and Canaan. And our ancestors could, could find no food. When Jacob heard there was grain in Egypt, he sent our ancestors there the first, for the first time. The second time, Joseph revealed himself to his brothers, and Joseph's family became known to the, patri uh, to the Pharaoh. Joseph invited his father, Jacob, and all his relatives, 75 people in all, and Jacob went down to Egypt. He and our ancestors died there were carried back to Shechem and were placed in the tomb that Abraham had, brought, had bought for a sum of silver from the sons of Hemron in Shechem. As the time was approaching to fulfill the promise that God had made to Abraham, the people flourished and multiplied in Egypt until a different king who did not know that Joseph ruled over Egypt. He dealt deceitfully with our race and oppress our ancestors by making them abandon their infants outside so that they wouldn't survive. At this time, Moses was born, and he was beautiful in God's sight. He was cared for in his father's home for three months. When he was put outside, the Pharaoh's daughter adopted and raised him as her own son. So Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in his speech and action. When he was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites, when he saw one of them being mistreated. He came to his rescue and avenged the oppressed man by striking down the Egyptian. He assumed his people would understand that God would give him deliverance through him, but they did not understand. The next day, he showed up while they were fighting and tried to reconcile them peacefully, saying, men... You are brothers. Why are you mistreating each other? But the one who was mistreating his neighbor pushed Moses aside, saying, Who appointed you a ruler and a judge over us? 
Do you want to kill me the same way you killed the Egyptian yesterday? When he heard this, Moses fled and became an, in, became an exile in the land of Medina, where he, became, where he became the father of two sons. After 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in the flame of the burning bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight. As he was approaching to look at it, a voice of the Lord came, I am the God of your ancestors, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Moses began to tremble and did not dare to look. The Lord said to him, take off your sandals from your feet because this place where you are standing is holy grounds. I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning and have come down to let them free. And now, come, I will send you to Egypt. This Moses, whom they rejected when they said, who appointed you a ruler and a judge? This one God sent as a ruler and a deliverer through the angels who appeared to him in the bush. This man led them out and performed wonders and signs in the land of Egypt at the Red Sea and in the wilderness for 40 years. This is the Moses who said to the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from amongst your brothers and sisters. He is the one who was in the assembly in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai and with our ancestors. He received living oracles to give to us. Our ancestors were unwilling to obey him. Instead, they pushed him aside and in their heart turned back to Egypt. They told Aaron, make us gods who will go before us. As for this Moses who brought us out of the land of Egypt, we don't know what happened to him. They even made a calf in those days, offered sacrifices to the idols, and were celebrating what their hands had made. God turned away and gave them to the worship of the stars of the heavens, as it is written in the book of the prophets, House of Israel, did you bring me offerings and sacrifice for 40 years in the wilderness? You took up the tent of Moloch and the stars of your god, Ruffin, the image that you made to worship, so I will send you into exile beyond Babylon. Our ancestors had the tabernacle of the testimony in the wilderness, just as he who spoke to Moses commanded him to make it according to the pattern he had seen. Our ancestors in turn received it, and with Joshua brought it in when they disposed the nations that God drove out before them until the day of David. He found favor in God's sight and asked that he may provide a dwelling place for God of Jacob. It was Solomon, rather, who built him a house. But the Most High does not dwell in sanctuaries made with hands, as the prophet says. Heaven is my throne and the earth my footstool. What sorts of house would you build for me, says the Lord, or what will be my resting place? Did not my hands made all these things? And this is very important now. Verse 55. You, this is um, Stephen saying back to, to the, to the um, Sanhedrins and, and all the um, leaders listening to this sermon. He says, you stiff-necked people with uncircumcised heart and ears, you always resist the Holy Spirit. You're, as your ancestors did, you also, you do also. Which of the prophets did your ancestors not persecute? They even killed those who foretold the coming of the righteous one, whose betrayers and murderers you have now become. You received the law under the direction of angels and yet do not keep them. When they heard this, the, when they heard these things, they were enraged. They gritted their teeth at him. Stephen, full of the Holy Spirit, glazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. He says, look, I see the heaven open up and the Son of Man standing at the right hand of God. They yell on the top of their voices, covered their ears, and gathered, and, and, and together rushed against him. They drag him out of the city and begin to stone him. As the witness laid their garment at the foot of a young man named Saul, while they were stoning Stephen, he called out, 
Lord Jesus, receive my spirit. He kneeled down and cried out with a voice, Lord, do not hold these sins against them. And after saying this, he died. Verse 8, Saul agreed with putting him to death. On that day, a severe persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout the land of Judah and Samaria. Devout members, uh, devout men buried Stephen and mourned deeply over him. Saul, however, was ravaging the church. He would enter house after house, drag off men and women, and put them in prison. เตฟาโนผู้ที่บริบูรณ์ด้วยพระคุณและฤทธิเดชได้เหตุการณ์อัศจรรย์ใหญ่อันใหญ่และหมายสําคัญอันยิ่งใหญ่ในท่ามกลางประชาชนแต่เพิ่นถือต่อต้านคัดขวงจากสมาชิกบางคนที่มาจากธรรมศาลาซึ่งเอื้อนว่าหงทําสาวยิ่วอบพยบมีทั้งสาวกิเรเน่และสาวอเล็กซานเดรกับบางคนจากแขวงกิเลเกียและเอเชียและได้พากันลุกขึ้นโต้เถียงกับสเตฟาโนคนเหล่านั้นต่อสู้กับคำทิทานกล่าวด้วยสติปัญญาและด้วยพระวิญญาณบได้ดังนั้นพวกเขาจึงยุแยซ้ายบางคนมากล่าวหาว่าพวกเขาได้ยินเราว่าต่อสู่โมเสและต่อสู่พระเจ้าด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยุยงประชาชนพวกเถ่าแก่และพวกธรรมจารย์มาหุ่มจับสเตฟาโนและนำตัวขึ้นไปที่สภาสูงแล้วพวกเขาก็นำพยานบอจิงมากาวาซ้ายคนนี้ว่าต่อสู่พระวิหารอันวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และกฎบัญญัติอย่างบอยุดยั่งพวกเขาได้ยินคนนี่ว่าว่าเยซูไทนาสเรตจะทำลายพระวิหารหลังนี้และจะเปลี่ยนแปลงทำเนียมที่โมเสสได้ให้ไว้แก่พวกเขาและบรรดาคนที่นั่งอยู่ในสภาสูงนั้นได้แนมเบิงหน้าสเตฟาโนและเห็นว่าหน้าของคนเป็นเหมือนหน้าของเทวดาสเตฟาโนกล่าวป้องกันตัวแล้วมหาปโลหิตก็ถามสเตฟาโนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแท้บอฝ่ายสเตฟาโนตอบว่าพี่น้องและพวกยาพอทั้งหลายเอ้ยขอพูดฟังขาน้อยกล่าวเทินพระเจ้าแห่งสงาราศีได้ประกฏแก่อับราฮัมและบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเพิ่นยังอยู่เมืองที่เมสโตเมสโปตาเมียก่อนที่เพิ่นได้ไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาร่านด้วยกล่าวแก่เพิ่นว่าเจ้าจงออกจากบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่น้องของเจ้าแล้วไปสู้ดินแดนที่เฮาจะแสดงให้เจ้าได้เห็นดังนั้นอับราฮัมจึงออกจากดินแดนของซาวเคนเดียและได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานหลังจากที่พ่อของอับราฮัมได้ตายพระเจ้าก็ได้ให้เพื่นยกย่ายออกจากที่นั่นมาสู่เมืองนี้คือบอลทีพวกเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าบอได้ให้อับราฮัมหับส่วนใดๆของดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนแม้แต่ทอห้อยตีนแต่ในขณะทีพนยังบอมีลูกพระเจ้าได้สัญญาว่าพระอ,องค์จะมอบดินแดนให้พนเป็นกรรมสิทธิ์และให้เป็นให้แก้เสื้อสายภายหลังพนด้วยพระเจ้าได้ทรงกล่าว
ว่าดังดังนี้ว่าเสื้อสายของเจ้าจะไปอาศัยเป็นแขกอยู่ในต่างประเทศและสาวประเทศนั่นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและพวกเขาจะถือกดขี่คมเหงอย่างห้ายแหงเป็นเวลาสี่ห้อยปีแล้วพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าฝ่ายเฮาจะพิพากษาลงโทษประเทศที่พวกเขาได้หับไส้เป็นข่อยขานั่นหลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะออกมาบวรละบัดขาบไหวเฮาในที่นี้แล้วพระเจ้าก็ให้อับราฮัมเหตุพิธีตัดเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาดังนั้นอับราฮัมผู้เป็นพอจึงเหตุพิธีตัดต่ออีซากในวันที่แปดหลังจากที่เราได้เกิดมาอีซากได้เหตุพิธีตัดให้ยาโคบและยาโคบได้เหตุพิธีตัดให้ลูกซ้ายสิบสองคนของตนคือบรรพบุรุษแห่งเสื้อซากของพวกเฮาย้อนบรรพบุรุษเหล่านั้นได้อิสสาโยเซฟน้องซ้ายของพวกตนพวกเขาจึงขายพ้นไปให้เป็นทาสอยู่ประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าได้สถิตยอยู่กับโยเซฟและช่วยพ้นให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้นพระเจ้าก็พูดให้พ้นเป็นทีพอใจและมีสติปัญญาเมื่อโยเซฟได้ปรากฏต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์และกษัตริย์ได้แต่งตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองเอยิปต์ตลอดทั้งวังของเพิ่นด้วยต่อมาได้เกิดมีการอึดอยากทั่วเอยิปต์และกาณาอานซึ่งเป็นเหตุให้มีความทนทุกข์ลำบากอย่างใหญ่หลวงบรรพบุรุษของพวกเขาบ่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงสีบได้และเมื่อยาโคบได้ยินข่าวว่ามีเขาอยู่ในประเทศอียิปต์เพิ่นจึงใส่ลูกซ้ายของเพิ่นคือบรรพบุรุษของพวกเขาไปที่นั่นเป็นเทือทำอิดในเทือที่สองโยเซฟได้แสดงตัวให้พวกอ้ายน้องหู้จักและได้แจ้งให้กษัตริย์ฟาโรห์หู้หับหู้ถึงญาติพี่น้องของเพิ่นเหมือนกันดังนั้นโยเซฟจึงใส่คนไปเซินยาโคบพอของตนกับทุกคนในครอบครัวไหมหารวมทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคนแล้วยาโคบก็ได้ลงไปที่ประเทศเอียิปต์และเพื่อนกับพวกลูกซ้ายของเพื่อนก็ได้ตายอยู่ที่นั่นและพวกเขาได้นำเอาซากศพของพวกเพื่อนกลับคืนมาที่ซีเคมและได้วางไว้ที่อุโมงที่อับราฮามได้ซื้อจากตระกูลราฮาโมด้วยเงินจำนวนหนึ่งในเมืองซีเคมแต่เมื่อกำหนดแห่งพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้กับราฮามใกล้จะถึงแล้วซนซาดอิสราเอลในประเทศอียิปต์ได้เพิ่มทวีหลายขึ้นจนถึงกษัตริย์อีกองค์หนึ่งซึ่งบหูจักโยเซฟได้ขึ้นปกครองประเทศเอยิปต์กษัตริย์ผู้นี้ได้ใส่กลอุบายหลอกลวงบรรพบุรุษของพวกเฮาเหตุให้โหดห้ายต่อพวกเพื่อนโดยเพื่อนบังขับให้เอาลูกน้อยอ่อนของพวกเพื่อนไปทิมเสียเพื่อบ่ให้มีชีวิตเหลืออยู่ได้ในคราวนั้นโมเสสได้เกิดมาเป็นลูกน้อยที่มีหูบหางงดงามต่อหน้าพระเจ้าโมเสสได้รับการเลี้ยงดูที่เหือนเป็นเวลาสามเดือนและเมื่อเขาเอาโมเสสออกไปจากเหือนลูกสาวของกษัตริย์ฟาโรห์ก็รับเอาไปเลี้ยงไว้เป็นลูกซ้ายของตนโมเสสได้รับการชิดสอนเฮียนหู้ในวิชาการทุกอย่างของสาวเอยิปต์และกลายเป็นผู้มีความสามารถในคำเว้าจาและการกระทำเมื่อโมเสมีอายุ40ปีเพิ่นก็ได้ตัดสินใจไปซอกเบิงความเป็นอยู่ของสาวอิสราเอลพี่น้องห่วมซาดของตนเพิ่นได้เห็นคนหนึ่งในพวกอิสราเอลถือก
คนอียิปต์คมเหงฉะนั้นเพื่อนจึงเข้าไปช่วยคนอิสราเอลและข่าคนอียิปต์ผู้นั่นเสียเพื่อนเป็นเพื่อเป็นการแก้แค้นเพื่อนคิดว่าประชาชนของตนคงเข้าใจที่พระเจ้ากําลังใส่ตนมาช่วยกอบกู้พวกเขาแต่พวกเขาบอกเข้าใจในวันต่อมาเพื่อนได้เห็นคนอิสราเอลสองคนกําลังตีกันและเพื่อนก็พยายามให้พวกเขาคืนดีกันเพื่อนกล่าวว่าสายเอ้ยพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันเป็นยังจึงตีกันเส้นนี้แต่ผู้ที่กําลังเฮ็ดให้ต่อเพื่อนของตนนั่นสุกก็สุกโมเสออกและถามว่าผู้ใดตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและตัดสินพวกเขาบอเมนเจ้าอยากข่าเขาคือเจ้าได้ข่าคนอียิปเมื่อวานนี้บอเมื่อโมเสได้ยินดังนี้แล้วเพื่อนจึงปบหนีไปอาศัยยูดินแดนมีเอดานในที่นั่นเพื่อนมีลูกชายสองคนหลังจากสี่สิบปีได้ผ่านไปมีเทวดาตนหนึ่งได้ปรากฏแก่โมเสในแปลวไฟที่ฟุมหนามในทินแห่งแร่งกันดานซีนายโมเสงึดประหลาดใจในสิ่งที่ตนได้เห็นจึงยับเขาไปใกล้ฟุ่มไม้นั่นเพื่อเบิ่งขักขักและเพื่อนได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเฮาแมนพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมอีซากและยาโคบโมเสจึงย่านจนตัวเซนและบอกกล้าเหลียวเบิงองค์พ่อผู้เป็นเจ้ากล่าวแก่โมเสว่าจงถอดเกือบเจ้าออกเพราะบอลน,นี้บอลที่เจ้ากําลังยืนอยู่นี่เป็นบอลศักดิ์สิทธิ์เขาได้เห็นความพ้นทุกข์ลำบากอันห้ายแหงที่ประชาชนของเขาได้หับในประเทศอียิปต์เขาได้ยินเสียงโอยข้างของพวกเขาเขาจึงลงมาเพื่อสวยกอบกู้เอาพวกเขาบัดนี้มาแม่เขาจะใส่เจ้าไปที่ประเทศเอียิปต์โมเสผู้นี้แหละที่ประชาชนอิสราเอลปฏิเสธโดยถามว่าผู้ใดตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและตัดสินพวกเขาเพิ่นแมนผู้ที่พระเจ้าได้ใส่ไปเป็นผู้ปกครองและช่วยกอบกู้เอาพวกเขาโดยมีเทวดาตนที่ได้ปรากฏแก่เพิ่นที่ฟุ่มไหม้มีแปลวไฟลูกนั่นเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนได้นำพาประชาชนออกจากประเทศอียิปต์โดยเหตุให้โดยเหตุการณ์อัศจรรย์และหมายสำคัญหนาเงืดประหลาดใจหลายประการในประเทศอียิปต์และทีทะเลแดงและในทินแห่งแร่งกันดานเป็นเวลาสี่สิบปีแมนโมเสผู้นี้แหละที่ได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะใส่ผู้ทำนวยคนหนึ่งไปเกิดมาเพื่อพวกเจ้าดังนั้นพระองค์ได้ใส่ข่าพระเจ้าและเพื่อนจะเป็นคนหนึ่งในประชาชนของพวกเจ้าโมเสสผู้นี้แหละที่เขาที่ห่วมซุ่มนุมกับประชาชนอิสราเอลอยู่ในทินแห่งแร่งกันดานเพื่อนได้อยู่ในทีนั่นกับบรรพบุรุษของพวกเขาและกับพวกเทวดาที่ได้กล่าวแก่เพื่อนที่เทิงฟูซีนายบอลที่เพื่นได้หับพระธรรมอันมีชีวิตถาวรมาให้พวกเขาแต่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะเสือฟังเพื่นพวกเขาได้สุกเพื่นออกหนีและหวังว่าพวกตนคงจะได้กลับคืนประเทศอียิปต์ดังนั้นพวกเขาจึงเว้ากับอารอนว่าจงสร้างพระให้พวกเขาซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่ซึ่งจะนำพวกเขาไปส่วนโมเสสผู้ที่ได้นำพาพวกเขาออกมาจากประเทศอียิปต์นั่นพวกเขาบอกหูว่ามีอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วในเวลานั้นพวกเขาได้สางหูเขาลบเป็นหูมัวน้อยตัวหนึ่งขึ้นแล้วก็เอาเครื่องบูชามาถวายแก่หูนั่นและจัดงานคึกขึ้นมวลซื่นสลองสิ่งที่พวกเขา
ได้สร้างขึ้นด้วยมือของตนเองฉะนั้นพระเจ้าจึงได้เห็นได้หันหนีจากพวกเขาและปะให้พวกเขาขาบไว้บรรดาดวงดาวในท้องฟ้าตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของบรรดาผู้ทำนวยวะโอ้ประชาชนอิสราเอลเลยสัตว์ที่ได้ข่าถวายแก่เครื่องบูชานั้นพวกเจ้าบ่ได้มาถวายแก่เฮาในทินแห่งแรงกันดานระหว่าง40ปีดอกตีสำนักผ้าที่พวกเจ้าหามมานั่นหามนั่นเมนของพระโมเล็กและหูพระเรฟานก็เป็นพระแห่งดวงดาวของพวกเจ้าล้วนแต่เป็นหูเขาลบที่พวกเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อขาบไหวบูชาฉะนั้นเขาจึงจะเนรเทศพวกเจ้าให้กายนครบาบิโลนพุ่นให้ไปให้ไก่กายนครบาบิโลนพุ่นเมื่อยูทินแห่งแรงกันดานบรรพบุรุษของพวกเขาได้มีผ่าเต้นแห่งคำพยานบอนทีพระเจ้าสถิตยูนำพวกเขาพวกเขาได้เห็ดห่อเต้นตามที่พระเจ้าได้บอกโมเสให้เห็ดตามแบบแผนที่พระเจ้าได้สำแดงให้โมเสหู้ต่อมาบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ที่ได้หับห่อเต้นจากปูญาตายายของพวกตนก็หามห่อเต้นไปนำเมื่อพวกเขาไปกับโยซุยเมื่อยึดคล้องดินแดนจากสนทราตต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ขับไล่ออกในขณะที่พวกเขาบุกหน้าเข้าไปหอเต้นนี่ก็มีสืบมาจนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดเพิ่นเป็นที่พ่อพระไทยพระเจ้าสนั่นเพิ่นจึงขอห้องพระองค์ได้อนุญาตให้เพิ่นหาบอลยูให้พระเจ้าของยาโคบแต่ว่าเมนกษัตริย์โซโลโมนที่เป็นผู้สร้างพระวิหารสำหรับพระองค์ถึงปันนั่นพระเจ้าองค์สูงสุดก็บอได้สถิตอยู่ในบอลทีมือมนุษย์สร้างตามที่ผู้ทำนวยได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสวรรค์เป็นพระที่นั่งของเฮาแผ่นดินโลกก็เป็นที่ห้องตีนของเฮาพวกเจ้าจะสร้างบอลอยู่สนิทใดสำหรับเฮาสถานที่ใดเนาะที่พอจะเป็นบอลทีให้เฮาอาศัยอยู่สำหรับพระทุกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มือของพวกเฮาได้สร้างไว้ทั้งสิ้นบอแมนบอพวกเจ้าสร้างดื้อด้านแท่นอใจของพวกเจ้าสร้างคือกับใจคนที่บนับถือพระเจ้าหูของพวกเจ้าสร้างนักต่อพระคำแท้ๆบรรพบุรุษของพวกเจ้าเป็นอย่างใดพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นคือเจ้าทั้งหลายคัดขวงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่เสมอมีผู้ทำนวยคนใดแดที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าบ่ได้คมเหงพวกเขาได้ข่าบรรดาคนที่นำถอยคำของพระเจ้ามาให้คือคนที่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าพระผู้หับไส้องค์ซอบธรรมจะมาบัดนี้เจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้มอบพระองค์ไว้และสังหารพระองค์เสียเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้หับกฎบัญญัติของพระเจ้าจากเทวดาแต่เจ้าบ่ได้เสื่อฟังตามกฎบัญญัตินั่นเลยสเตฟานโนถือควงก้อนหินใส่ให้ตายเมื่อสมาชิกสภาสูงได้ยินสเตฟานโนกล่าวถอยคำเหล่านี้พวกเขาก็โมโหเต็มทีและคบแขวเขี้ยวฟันใส่สเตฟานโนด้วยความเจ็บแค้นแน่นใจแต่เตฟานผู้ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เงยหน้าแหนมขึ้นสู่สวรรค์และเห็นสงาราศีของพระเจ้า
และเห็นพระเยซูเจ้ากำลังยืนอยู่ที่ก้ามขวาของพระเจ้าสเตฟาโนกล่าวว่าเบิงแม่ข้าพระเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ไข่ออกและเห็นบุตรมนุษย์กำลังยืนอยู่ที่ก้ามขวาของพระเจ้าในขณะนั้นบรรดาสมาชิกสภาสูงสุดได้ห้องขึ้นพร้อมทั้งเอามืออัดหูของตนไว้แล้วต่างก็ลูบใส่สเตฟาโนทันทีพวกเขาสุกสเตฟาโนออกไปนอกเมืองและควงก้อนหินใส่คนทั้งหลายที่เป็นพยานได้แก้เสื้อสั้นนอกของตนออกไว้ใกล้ตีนซ้ายนุ่มคนหนึ่งซื้อว่าโซโลพวกเขาพากันสืบต่อแกวงก้อนหินใส่สเตฟาโนในขณะที่เพิ่นกำลังภาวนาอธิษฐานว่าขาแดองค์พระผู้ขาแดพระเยซูเจ้าขอพูดฮับเอาจิตวิญญาณของขน้อยไว้ด้วยเถิดสเตฟาโนคุเข้าลงและห้องขึ้นด้วยเสียงดังว่าขาแดพระองค์เจ้าขอทรงพูดยกบาปยกกรรมนี้ให้พวกเขาด้วยเถิดเมื่อกล่าวคำนี้แล้วเพิ่นก็สิ้นใจตายโซโลก็เห็นพร้อมกับการข่าสเตฟาโนโซโลคมเหงคิสจักในวันนั่นเองได้เกิดมีการคมเหงอย่างนักต่อคริสจักในนครเยรูซาเล็มพวกลูกศิษย์ทั้งหมดเว้นไว้แต่พวกอาคาสาวกต่างก็ได้กระจักกระจายไปทั่วแขงยูดายและแขวงซามาเรียผู้ที่ยำเก่งพระเจ้าบางคนได้นำเอาซากซบของสเตฟาโนไปฟังไว้และมีการห้องให้ไว้ถูกอย่างใหญ่หลวอย่างใหญ่ให้เล่าส่วนโซโลนั่นได้พยายามทำลายคริสจักรอย่างหุนแหงโดยเข้าไปตามบ้านเฮือนลากเอาบางคนที่เสือทั้งซ้ายและยิงออกมาและนำไปขังไว้ในคุก Thank you, thank you. And I know it was a long read, but this this is going to set the stage for what we're going to talk about. ขอให้ขอโทษพวกเราได้อ่านหลายๆคำว่าอ่านมัดนะครับว่าเข้าใจว่าคนไหนจะเบาอย่างโอเค So ขอโอกาสให้คนไหนอีกจะสาวนาที and just bear with me for the next 20 to 30 minutes. So this is the question I want to ask. เขาอยากถามพี่น้องนี่นะพี่น้องได้อ่านเรื่อง Stephanie Stephanie Stephen Stephen นี่เราเห็นว่าเราถือข่าดึกจนพี่น้องอยากเป็นคริสเตียนอยู่บ่ยังอยากเป็นอยู่บ่ The question that like I like I want to ask is since we have read the account of the death of Stephen are we still want to follow Jesus are we still want to be like him or should we stick with being like Mike in this world เขาสงสัยเป็นแค่แบบเราบอกแค่แบบแล้วว่าเขาอยากเป็นแค่แบบน้วยโลกคนเขาธรรมดาเนี่ยนะคิดว่าเราเป็นคนคริสเตียนนี่เขาต้องได้แบกไม้ขังแขนของเขาเลยคือแบบแมทธิวบอกเขาอยู่ใน chapter 16 if we want to follow to be like Jesus Christ we ourselves like Matthew's chapter 16 tells us that we have to bear our own cross and when you bear your own cross that's that is torture that is um, a mark to die ขันเขาแบกไม้ขังแขนของเขานี่นะคือแบบแมทธิวบอกเขา chapter 16เขาสิเตรียมบ่เตรียมตายเป็นแบบพระองค์ That's the question และคันเขาตั้งใจว่าพวกเขาอยากเป็นแบบสเตฟานสเตฟานแล้วเขาอยากนำพระองค์เนี่ยนะเขาสิเห็นว่าเราเฮ็ดแบบใดเรา characteristic ของเราเป็นแบบใดเรานำพระองค์ที่เขาอ่านเนี่ยนะ And if we ready to follow what Stephen did we'll see a couple of points from what we read as to how was it that he Imitate what it's like to be Christ-like. Okay, so the first thing that we see how how Stephen imitates what it's like to be Christ-like is it was that he was empowered to be like Jesus. Next, yeah, and and how does he hint? Kang to nung ni how does he hint? But Stephen Stephen ni lau pen kebab praong bade. เราได้มี power ของของของ Holy Spirit okay now Luke last week brother Kim touched on 
this. And Luke starts off as to telling us what is the source of Stephen's ministry. Luke, we wrote that the power of Stephen is from Okay, next slide. And we see verse 3. He has good reputation. He's full of wisdom and full of spirit. Verse 5, I mean, he's full of faith and full of the Holy Spirit. But how that Ann, when he did a call bad, but what? He's full of grace and power. How that Ann, what? Call seven, call eight, with call six, ni. We tem, we he's full of good reputation. We we an um, sư siêng đi. We mi an pranyan, with quam hu tem. We mi quam sưa tem. We 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 mi phalang tem, right? And it was God who, who gave him, who poured his essence into Stephen. Stephen. And in this way, Stephen, he is mimicking who? He's mimicking, he's mimicking Jesus Christ because Jesus Christ, he's full man, full God, and he's full of wisdom. He is wisdom, right? Stephen, we are the Lord. 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 We are the And when you are filled with the Holy Spirit, if you are filled with Jesus, he will then direct to you to understand what is more important. Can I มีความยุ่งในใจเขาเต็มความวิญญาณพระองค์ความหู้ของพระองค์นี่นะเพิ่นให้เขาซอกอันใดที่อันอินพอร์ตขนาดยุสิวิทเขาโอเคแล้วเ
เราเป็นคนที่บุ้ยอยากให้อันอันอื่นมามามาตองควมเสื้อของเรา okay and we see here that Stephen had a debate with these Jewish people and these Jewish uh, people cannot stand up to his wisdom เขาได้อ่านยูนิวาสตีเฟนนี่เราได้เฝ้าได้สืบนําพวกยูสนี่เราพวกนี้เขาจะสู้เราบ่ได้ความหู้เรานี่หลายขนาด even ซอความหู้ของซออย่างบกเก่งของของของเรายามนี้ละ and where do you think s t e v e n got his confidence to stand up to these people คิดว่าสตีเฟนนี่เราเราเอาความความกล้าหาญเรามาจากใส่ยามเราลมนําพวกอันอันเฟอร์ซีสนี่นะเราไม่ได้ไปเราไม่มีความหู้อย่างเราเปรียบคนมีกล้าหาญกล้าหาญลมนําข้าเจ้า one could answer this question in what he has heard that Jesus talked about in this particular instance let's let's, let's turn to Luke chapters 21 Luke chapter 21, verses 12 to 17. This is what Jesus says. Verses 12 to 17. He says, but before all these things, they will lay hands on you and persecute you. You will, they will hand you over to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors because of my name. This will be your, this will give you an opportunity to bear witness. Therefore, make up your mind not to prepare your defense ahead of time, for I will give you such words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will even be betrayed by your parents, your brothers, your relatives, your friends. They will kill you. Some of you. Luke. Luke, but the Sauet Co. 12, Hot 17, Day 9, Wa Dang Ni. But Con Hed Kan, Tang Mot, Lau Ni Jah Kerd Kun. Puk Jau Jah Thuk Jap, Le Thuk Kum Heng. Puk Jau Jah Thuk Mo Wai Nai Thamma Sala Thuk Tat Sin. และถือขังคุกพวกเจ้าจะถือกน้ำขึ้นไปต่อหน้ากษัตริย์และผู้ปกครองเพราะเห็นแก่น้ำซื้อของเฮาเหตุการณ์นั่นจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะเป็นพยานดังนั้นพวกเจ้าต้องเตรียมใจไว้ให้มันคงเพื่อบ่ให้พวกเจ้ากระวนกระวายใจล่วงหน้าว่าว่าจะกล่าวป้องกันตัวเองอย่างใดเพราะเขาจะให้พวกเจ้ามีถอยคําและสติปัญญาซึ่งพวกผูกคัดขวงต่อสู่จะบ่สามารถตอบโต้หรือโต้แย่งพวกเจ้าได้แม้แต่พ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องพี่น้องและมิตรสหายก็จะมอบพวกเจ้าไว้และจะให้บางคนในพวกเจ้าถือกโทษถึงตายทุกคนจะเกียรติสังพวกเจ้าเพราะเห็นแก่น้ำซื้อของเฮาสตีเฟนฮีน knows this day is coming and he was anticipating it because he heard Jesus promise him and and warn him that there there'll be a day when when you stand up and witness for me this will happen to you and สตีเฟนเราหูว่ามือหนึ่งเราเราเราเราสิได้ถือแบบสิแหละพระองค์พ่นบอกนะเฮาเหมือนกันยามฮาได้เฮากล้าหาญเบาเรื่องพระคำนี่เขาต้องได้เตรียมเขาต้องได้รู้สึกว่ามือหนึ่งสิมาที่เขาจะสิดูถูกพวกเขาเขาต้องได้เตรียม get ready and we have to speak with confidence in our testimony of who Jesus is and we have to pray that God will give us that strength that wisdom เขาต้องได้เตรียมอธิษฐานเตรียมรู้สึกว่ามือหนึ่งสิมาเขาต้องได้ประกาศพระองค์ให้ผู้อื่นให้ฟังเขาต้องยานคือแบบสตีเฟนนี่ okay And the third thing is that Stephen, to be like Christ, he had to endure the trial just like Christ. And we see this in verses 11 to 15. So, พวกพวกหัวหน้าพวก religious หัวหน้านี่นะ
Kachau debate vau nam Stephen Bodai kus kuam hu kong Stephen. Kachau hei nyang. Kachau tua kachau an sok puni punat ma 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 vau salau. You know these religious leaders could not stand up to Stephen's wisdom. And what did they do? They stir up the crowd. They they told people this and that. They stir up people to give false witness to Stephen. Okay, and and they were saying that you are speaking blasphemous words about Moses and God and our way and and these laws. And then, because you say Stephen, what? Jau penam jau jau vow do to a law of Moses do to learn civic how learn learn. He was telling these people that all of this is pointing, directing to Jesus Christ. And Jesus Christ is the fulfillment of the laws. Next slide. And I have here the Mosaic law. Pok 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 Jew ni kajau sur the law law and like a law. Religious uh, rituals, moral law and civil law. Kajau but da tong dai fa nam ni nam ni kan nam pit an neng jau sia mat. So Stephen ni bok bo law ni pra ong pa Yesu ni pen fulfillment kong law to ni. And that's what he was saying. And this reminds us of us too, okay? When we speak the gospel and when we see people and if they want to know God, we have to direct them to the person of Jesus Christ. We should not direct them to sets of laws, rules to be a Christian. It doesn't work. We have to route, reroute them, direct them to the person of Jesus Christ, to have a relationship with Jesus Christ. ยามเฮามันกันยามมีโอกาสได้บอกพี่น้องที่บุหูพระองค์นะคันเฮาอยากลมเรื่องเอ่อเอ่อไปสวรรค์ไม่อย่างนั้นน่ะเฮาบ่
he took this opportunity to carefully, with, with a plan in mind, he recite the history of the Israelites. He went from Abraham to, um, to Moses to Jacob to Solomon to everyone. But as we were listening to, to reading, to our reading, he wasn't just telling about historical facts. He was telling about the people's rejection of God's promise. Stephen, and he builds this up to the very last part where he accused them of doing the same thing as what the ancestors did. But he เจ้าเหมือนกันเจ้าเป็นขึ้นแบบพ่อแม่เจ้าที่บ่ฟังพระองค์พระองค์ทรงขวดมาเจ้ายังฆ่าแอนเวอร์ซีโกงวิดดิ
This is important because this is the only place in the Bible that you will see it says that Jesus Christ is standing in the right hand of God. Jesus Christ God the Father. God the Father. เราเปลี่ยนเค้ายืนบนอื่นเปลี่ยนเค้าเขียนว่าเราเราอ่านยามได้เฮาได้อ่านว่าเรานั่งฮะน่ะเปิดว่าเฮาเบิ้งเราเ
But the essence here is he mimics God the Father. ยามเรามีชีวิตชีวิตเหล่านี้คือชีวิตพระองค์ฮักเราเป็นคนบ่ต้องลืมยามเราตายเราตายความฮักของเราเอเวอริทิ้งคือพระองค์เราเนี่
to follow you, despite being alienated, to, in, 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 despite being persecuted, and if must, Father, despite being killed. And we lift up the brothers and sisters in this world that is going through the same thing. And we pray that God give them encouragement, give them strength to go through their cross-bearing for you. Father God, us as a church, allow liberty, Father. Be with us as we bear our own cross for you. And whatever that may be according to your will for all of our lives. Father God, um, help us in that we shine through you for the world to see who you are. Father God, I also lift up um, those of our church members who's going through um, medical illnesses like Lung Dom. Currently in ICU, Father, pray, we, we pray that you be with him and his family. Uh, be with Pastor as his trip is winding down and he's coming back. And be with this church overall to help us strengthen each other through the love of your son, Jesus Christ. Father God, we love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you.